Una golpiza eh, en una escuela. Padres piden seguridad para los hijos, pero hay un video donde creo que un docente termina enfrentado con los padres. Tommy, ¿cómo te va? Buenas tardes. ¿Qué tal, Fabián? Buenas tardes. Chicos, un segundito. ¿Puede ser? Gracias. Perdón, porque no, no se escucha nada, sino realmente. Es una historia trágica, Fabián. Es una historia trágica, realmente, sí. la de este pibe. 14 años, salía de la escuela, lo estaban esperando. Él ya sabía que lo estaban esperando cinco compañeritos, algunos de ellos mayores de edad. ¿sí? Hablamos de pibes de 17, 18, 19 años. Y este chico le agredido, 14 nada más. Lo agarraron entre cinco, lo que se ve en el video, lo molieron a palos. Lo molieron a palos. Y lo más grave realmente de toda la situación es que la institución sabía lo que iba a pasar. Les, les habían avisado. Ese mismo día una mamá llamó a las 12 del mediodía y les dijo... Ojo, porque va a pasar algo. Van a agarrar a uno de los chicos, lo van a agarrar a este chico de 14 y lo van a moler a palos. Dicho y hecho, pasó. Y lamentablemente ahora el chico está internado. Está con un estado de salud bastante complicado. De a poco se está reponiendo. Pero se enfrentó a una situación trágica, que es la que ven en el video, y una violencia tremenda. Porque está en el piso y le pegan patadas mientras está en el piso. Chicos que son bastante más grandes que él físicamente. Están en el lugar ahora, estamos en la puerta de la, de la institución, en la puerta de la escuela. Están todas las familiares. Algunas de ellas también son este, mamás de la escuela. Por ejemplo, está la prima de León. Bueno, contanos cómo está León ahora. León está en recuperación y todavía se está haciendo estudios médicos. Hoy, por ejemplo, tenía turno con su neurólogo, pero es un constante tratamiento el que está siguiendo por los golpes en la cabeza que recibió. Dios mío. Y hay una segunda parte de la historia, Fabián, sí. eh, que es terrible esto. Dentro de la institución, dentro de la institución hay una persona... Sí que tiene cargos por homicidio, ¿Eh? ¿sí? que está acusada de un homicidio y que está en este momento dentro de la institución, que es el preceptor de los chicos, ¿no? ¿no? Me decías vos hace un rato que está acusado de homicidio el preceptor. Sí, nos dieron aviso eh, padres de acá, vecinos, que el preceptor tiene antecedentes penales y que, bueno, esa es la persona que ellos tienen a cargo de los chicos. Eh, nosotros lo que pedimos es seguridad y que tomen algunas acciones contra los chicos porque al otro día vinieron como si nada y seguían amenazando a alumnos de tercero. Los chicos tienen miedo de volver a clases. Eh, y ellos no, no asistieron a mi sobrino, lo dejaron tirado y ayer la directora cuando eh, vino el papá de León le dijo que como ellos lo habían llevado, ella no tenía ningún, no podía hacerse cargo en ningún tipo de situación. Tommy, y hay, hay una situación también de violencia. Sí, Rulo. Una pregunta. Realmente tienen 18 años, recién decías, los agresores, porque esto les cabe una denuncia penal. Los agresores son, mayores. son cinco. Eh, ¿De qué edad? sabemos qué años, porque son de sexto año. Mi sobrino va a tercer año, 14 años tiene. Cinco agresores le patearon la cabeza a un nene de 14 años. No, ¿Por, una, qué, ¿Por qué fue la violencia? ¿En qué se, porque siempre es, te esperamos no, la salida lo, para lo venían cosa. hostigando, le venían haciendo qué? bullying. A, sí, le venían qué? hostigando, haciendo bullying. Lo molesta... No, no, por nada, porque es menor, porque sí, entonces claro. como ah, podía. Eh, mi sobrino es un nene tranquilo bullying, que no tiene no problemas con nadie, se abusa, abuso de poder porque se sienten mayores, ustedes... impune. Este, el director nunca cuando... tomó ninguna medida, se dio aviso. Ah, hablaron, hablaron con la directora. Se pudo directora? prevenir. Una mamá llamó por teléfono a las 11, a las 11 de la mañana y dio aviso y nadie hizo nada. ¿Y sabe con quién habló? ¿Sí? No, la directora sabía? nunca recibió, nunca eh, se acercó a ver cómo está mi sobrino porque el hijo le avisó por teléfono, porque los de sexto venían di eh, divulgando a todo el colegio que lo iban a agarrar a León a la salida. Entonces la mamá dio aviso y ellos no hicieron nada. Porque el colegio no lo podría haber... a mi sobrino. El mi sobrino estuvo... podría haber llamado a la policía. Sí, sí, sí. se pudo haber prevenido, sí. Los sí, padres de León, no, 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 la familia de un pibe. Yo quiero, eh, Tommy, mi sobrino me... no, no sí, va a venir Tommy, más acá, pero. Me, me aclares este punto el director. Eh, un incidente. Tuvo un problema con Omar, que es el papá del nene. Le claro, hay un con segundo el episodio de sí, violencia contalo. total en el que el director embiste al papá, de, al papá del nene, al papá del nene, al papá de... Sí, no, no, no quiero decir el nombre por las dos para preservarlo. Lo embiste a Omar, que es el papá de la criatura, con el auto. Ellos estaban protestando ah, acá en los alrededores de la escuela por lo que había sucedido, por esta situación en que la escuela no nos hizo cargo de lo que estaba pasando. Y en ese momento está el video en el que el director lo pisa con el auto, lo lleva puesto al papá del nene, a Omar. Pero lo lleva puesto sí, se, se tira al pan no, y arriba del auto. Está ahí. toda la policía acá, nadie hizo nada. Ahora, no una hizo una cosa. Eh, está el video. Mirá ahora. Míralo ahí. A ver. Sí. Ese es el padre, el sí. que está delante del auto. Mirá. Lo agarró, es más, lo agarró de costado. De... Un golpecito oh, mínimo, golpe, pero igual no está bien. Pero no está bien. Pero no está bien. No, no, Es un gesto indudablemente grosero. Grosero, eso quiero decir. No lo atropelló. No, y de una. No lo atropelló. Y de una. Sí lo atropelló. Falta de... Y de una falta de 
eh, ¿cómo diría yo? Templanza, empatía, calma, responsabilidad. empatía, responsabilidad. Pero un director no tiene que dar el colegio. Pero que nadie puede tener, pero docente, mucho también. menos, no, no puede tener un director de un colegio. Estamos en un colegio privado, ¿no? Para todo esto, Tommy. Sí, sí. Y sabes que hay un antecedente muy interesante sobre el sí. director. Un día le dijo a las chicas, chicas, por favor, a partir de mañana tienen que venir con la pollera más cortita. No. Ah, no, ya. Pero espera, sí. ahora voy ah, sí, a ese ¿no? punto. Sí, sí. Nos ahora voy a ese la, punto. Ahora, lo, ahora, 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 lo, lo esto seguimos, es un sí. colegio privado. Sí, es un colegio privado. ¿Se sabe de quién es? es? Sí, es un bueno. colegio privado y nosotros también eh, pedimos seguridad para los chicos. La representante legal es Carmen Pompeo que está a cargo del colegio Eva de San Miguel. Entonces nosotros queremos que tomen medidas porque se manejan con total impunidad y los chicos est no están protegidos. Eh, pero alguien ¿Pero apareció, escuela, ahora pero, 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 alguien apareció de, del pero municipio. No, pero no, ¿Alguien apareció? ¿Nadie apareció del municipio? No, nadie, nadie. nadie. Pero lo de la no, pollerita, el, el, está, ¿lo del denunciaron? Municipio, Jaime Méndez tampoco se hizo presente. A ver cómo estaba mi sobrino. Nadie Perdón, le brindó Perdón, porque lo que acaban de decir es muy eh, grave, eh, Tommy. Lo de la pollerita, ¿es una denuncia o es un rumor? Eso es algo que, que se tiene no, que, se eh, madres digamos, a decirnos, denunciar. Madres a decirnos. Madres ¿Pero a dónde lo denuncias? No, no, no me claro. pregunto. ¿Dónde vas a ir? ¿A quién te eh, al Bueno, la comisaría. ¿Quién te atiende? Eh, ¿Y el Ministerio de Educación de la provincia? ¿Te atienden? No, pero tenés que ir a denunciarlo. ¿A una comisaría si no, te tienen que tomar si no, la denuncia? A, a, eso es, al eso es eh, acoso. También al, acoso, al gremio. Acoso, uso de poder. Eso es una barbaridad. Para, volvamos sobre... Quiero volver... ¿Cómo te va? No sé tu nombre. ¿Cómo estás? Hola. Fabián Doman. Nadine, yo soy la tía de León. Sí. Nadine, ¿cómo te va? No, ¿vos sos hermana del papá, sí. de Omar, o, o, o cuñada? Yo soy hermana de la mamá. Hermana de la hermana mamá, de la mamá. cuñada de, de Omar. Eh, ¿cómo, primero, ¿cómo está tu cuñado? Y mi cuñado está con un golpe en la pierna que apenas puede caminar, pero ah, toda esta situación lo desborda, así que tiene que ir al juzgado. Tiene, eh, mi hermana hoy está en el neurólogo con mi sobrino y ellos tienen que seguir, porque esto no puede quedar así. Sí, ahora... Nosotros eh, venimos acá a pedir una respuesta el y nunca del nos colegio, nadie. ¿Qué explicación dio? Sí, Alberto de, Gilardi. Alberto Gilardi, ¿qué explicación dio de que pasó por... En, que, que lo, lo, el verbo es atropellar. Lo toca con el auto. Parado, sí, lo toca con el auto. Sí, ninguna, ninguna. Ninguna, no le ninguna. No Se importa. fue impunemente, acá estaba qué, la policía, para, nadie lo, qué, lo paró. Pero te pregunto, Nadine, ¿por qué tanta impunidad? ¿Quién lo protege? Sí. Y lo que pasa es que nosotros sabemos que él está a cargo de otro colegio en el centro de San Miguel. Sí. Eh, es abogado, eh, llamaron a la familia del Ministerio de Educación cómo podían arreglar económicamente para que esto no salga en los medios. Entonces ah. la impunidad es total. La inspectora Jessica eh, Carrizo eh, citó a mi hermana para minimizar toda la situación. Claro, quisieron bajar el tema para que no llegue a los medios. Sí. Ahora, pero no, sí, todas las irregularidades sí. están. Era más fácil la compañía la tiene a la todas. salida del colegio. Que... Ahí abren, mirá. Todas. Ahí están policías, saliendo ¿sabes? chicos grandes. Ay, no, eso quiero, eso quiero decir que ellos tienen policía y seguridad privada adentro porque quieren proteger a los dueños ahora. Ah, bueno, claro, ah. porque ustedes ahora, claro, pues están marchando, están haciendo, manifestándose. Sí. Yo lo que me sorprende, sí. digo Nadine, pues nos pasa en varios municipios, yo me acuerdo cuando hace sí. un par de, no muchos años, pues Mercedes te acordará, Silvia. Sí. Hace 10, 15 años, cuando había una situación de este tipo, colegio público privado, Inmediatamente aparecía el intendente sí, donde sí, fuera, independientemente del partido político de que escándalo. se tratara. El intendente se hacía cargo del problema, sí. enfrentaba la situación. No, nadie. Los intendentes nadie sabía, ahora. Nadie. Perdón, ¿San Miguel quién lo gobierna? El pro. Eh, Jaime, me, eh, no sé. Esto eh, Jaime no es peronismo, Méndez, sé que eh. es el, el, el. Esto no es peronismo. Sí. ¿Y el intendente dónde está? No, no apareció nadie, ni siquiera. ¿Y el responsable de educación del municipio dónde está? ¿Y el responsable de educación dónde está? Nadie. No, pero vayamos, le, a, vamos a ser honestos, estamos criticándolo a Ishi casi todos los días uh -huh. y estamos explicando que Ishi porque es peronista. Estamos pegados. Sí, este pegado, municipio estamos, no sí. es peronista y el intendente tampoco aparece. Tienes un pibe internado. Tienes un pibe internado y un padre que un director de un colegio, aunque sea privado, digo, yo, Sí, eso momento? pasó el día miércoles y eh, lo mandaron al nene a, mi, a, a, a la casa como si nada... Eh, después el, el día sábado mi sobrino se desvanecía, se le caían las cosas de la mano Ay, no. y no, ahí volvió Nadine, al hospital cuento, vos, vos, y no lo quisieron dejar en observación. Sí. Acá, digo, en me, la cabeza me, me hago una pregunta más general a, pa, a partir sí. de lo que ustedes están contando. ¿En qué momento los intendentes, no importa del partido, decidieron que temas como este no importan? 
que no nos informaron. Y no, porque, como nos decían, pero el chico murió, nos preguntaban, ¿el chico murió? O sea, que acá mi sobrino tendría que estar claro. muerto para que alguien tome alguna medida. Claro. Qué barbaridad. Ahora estamos bueno. yendo acá al lugar que queda a la vuelta del colegio, donde la, la representante legal, Carmen Pompeo, dijo que ella no tenía que nada que hacer porque fue afuera del colegio y el padre... Claro. Cuando llegó, mi sobrino estaba desvanecido y lo tuvieron que cargar porque estuvieron una hora esperando sí, la ambulancia era, ¿cómo, que nunca ¿cómo? apareció. No, sí, el emporio también, de los Poncio Pilato, ¿no? Decir, ¿Cómo me lavo las manos, sí, no? Sí, sí. A ver, ¿por qué camino sí. me lavo las manos más corto? Sería, ¿no? Sí, nosotros, Fabián, estamos eh, acá haciendo una protesta pacífica para ¿verdad? pedir seguridad. Mi sobrino no va a ir Yo te digo la verdad, colegio, yo lo conozco permitir que y haya tengo violeo. muy buena referencia de Joaquín de la Torre, que era, que era sí. el, el anterior intendente. En serio, sí. tengo una, una, buena una, una buena imagen tengo de él. Me llama la atención. Bueno, no es intendente Joaquín en este momento. Y no le estoy haciendo a él ningún cargo. Pero supongo que su sucesor habrá no. aprendido. Ah. Sí, digo. Te tiene que interesar, te ah. tiene que preocupar. Sí, ellos se tienen que comprometer con la causa porque es un menor de edad y nosotros de primer momento manifestamos que el colegio nunca se hizo cargo. Los padres de León lo cargaron y lo llevaron al hospital desvanecido y nadie, ningún representante legal acompañó a la familia. Ahora, Mi sobrino sin... ese día estuvo internado siete horas. ¿Vos y nadie la violencia con la que le pegan a tus sobrinos es increíble. Realmente, chicos, las, las sí. imágenes son, bueno, son tremendas. Digo, se ve...